どうもこんにちはタウンです今回はこちらのトゥーブ鍋を買ったのでこれを使って料理をしてみたいと思いますまず第1回目にやる料理は料理っていうかお米ですねお米を炊いていきたいと思いますなんでもスチューブで炊くお米は炊飯器の急速炊飯よりも早く炊けてしかもあのすごい美味しくできるそうなのでちょっと気になってやってみようと思いました作り方なんですけど最初にお米を入れますでいくらかの水を入れてまあ大体20分ぐらいもうそしたら中に入っているお水を捨てますそうしたら次に炊く時用のお水を入れます。えっと今回は白米で炊くんですが、1合あたり 200ml のお水を使って炊きます。今回は2合炊くので、えー、400ml のお水を入れます。200ml。はい、400ml 入れ終わりました。そしたら蓋を閉じて、あの蓋閉じなくてもいいかな。そしたら中火で中のお水が沸騰するまでにします中,中火よりやや強めですねはいこのくらい沸騰してきましたそしたら、えー、と火を一番弱火にしますそして、えー、すぐの蓋を閉めますそして9分間9分間待ちますあの人によっては10分っていう人もいるんですが、えー、多分僕の方はあのー、僕はあの9分の方がいいと思ったので、まあ、9分にしましたということで9分後9分間待ちますはい9分経ちました9分経ったら、えー、コンロの火を消します、えー、そして 10, 10分間、まあ、蒸らしっていうんですけど10分間絶対に蓋を開けないでください絶対に蓋を開けないで10分間まあ、待ちます<笑>じゃあ10分後どうぞはい、えー、10分経ちましたじゃあ、えっと、中を覗いていきましょう暑いなおおカニ穴がちょっとだけ入れますねちょっと待ってよいしょカニ穴がちょっとだけ見れますねでこれあのご飯が美味しく炊けた証拠っていうのは有名なんですけどまあちょっと食べていきたいと思いますはいえっとスチューブで炊いたご飯を、えー、カレーと、えー、一緒に食べてみたいと思いますあ美味しいえなんかすげえあのーすごい柔らかい感じがあって炊飯器とかで炊くお米とは違って、まあ、やっぱりなんか水分が多くて食べやすい感じでしかもなんかお米の甘みも出ててすごいいいかなと思いました、えー、しかもこれあの炊飯器の急速炊飯よりも、まあ、10分ぐらい早く炊けるのでそこもまあすごい便利で、まあ、いいかなと思いました皆さんもスプーブ持っている方がいたら、まあ、やってみてはいかがでしょうかご視聴ありがとうございました。美味しいな、本当に。